सबाई के इल बी ते स्वागतम आज के ढाका विश्वविद्यालय रिटर्न कोश्चन समाधान करब फिजिक्सर अर्थात फिजिक्सर हमें गत बचर जो रिटर्न कोश्चन से देखो एट समाधान करब तो कथा ना बारिए चले जाटोरियले तुम्हारा पशे एख स्क्रे ढाका विश्वविद्यालय प्रश्न देखते हे ढाका विश्वविद्यालय एकदम रियल कोश्चन जेटा गत बचर एस तो तुम्हारा एक नम्बर प्रश्न एक प्रश्न मध्य बांगला अंशर मध्य एक भूल आट ब्रैकेटर मध्य जो इंगरेजी लिखे आखने सठीक भावे लिखा आ तो कोश्चन आसले एरक है पढ़ते तुम्हारा एक ख्याल करो कोश्चन है एरक पंचाश मीटर पर सेकेंड बैगे चलंत पचिस के जी भर एक गाड़ी मंदन फले पचिस मीटर दूरत अतिक्रम करार पर थेमे गल मान से जे पंचाश मीटर पर सेकेंड बैगे गाड़ी चलते गाड़ी भर छो पचिस के जी और गाड़ीटी मंदन कारण पचिस मीटार गए थेमे गल अर्थात गाड़ीटी थामार आगे पचिस मीटर पर्त दूरत अतिक्रम कर गाड़ी थामान प्रदत्त बल ओ थामार समय निर्णय करो अर्थात गाड़ी थामान ब्रेक कषा हो ना तो से ब्रेकर प्रदत्त बल जेटा से कथा बेर करते बोलते साथ ही समय बेर करते बोलते बाट कोश्चन बुझे एक कठिन तबारो बोलते गाड़ीटी पंचाश मीटर पर सेकेंड बैगे चलते और गाड़ी ओजन हो पचिस के जी मंदन कारण गाड़ी थेमे गे पचिस मीटर अतिक्रम करारे तेल गाड़ी जेहतु थेमे गे एक ख्याल करवा गाड़ी शेष बेग शून्य और गाड़ीटर आदि बेग दे पंचाश मीटर पर सेकेंड गाड़ीटर बर एम इक्ल टू पचिस के जी और गाड़ीटी जे दूरत अतिक्रम कर थामार आगे से पचिस मीटार हमारे का चाहसे जे जे गाड़ी थामान जे बल प्रदत्त होता कत और हमारे का जानते चाहसे गाड़ी थामार जो जे समय लागसे से कत एन एक ख्याल करब जो कौ मंदन कथा उल्लेख थे साथ ही जो स्वरण देव थे तो सूत्रटा एप्लै कर अर्थात हमें आबा बोलते तुम्हारा एक बुझ मंदन थे तपर शेष बेग शून्य हो अर्थात गाड़ी थाम अतिक्रांत दूरत देव थक ए रकम जदि को प्रश्न मध्य बोले तुम्हारा ये सूत्रटा के अप्लै कर बी स्कोर इक्ल टू इ स्कोर माइनस टू ए एस एक नम्बर प्रश्न समाधान करते पास एक दिए रखे एखे शेष बैग शून्य पासी प्रश्न मध्य कारण गाड़ी थेमे गे आदि बैग पंचाश पंचाश मीटर पर सेकेंड बैगे गाड़ी चलते माइनस टू इंटू ए इंटू एस एस हे पचिस एस एस हे पचिस देखो ये सूत्र एप्लाई कर ले पा आपने जेहतु ये जाना से पा क्यों तो हमारे आसले ये दरकार नहीं दरकार हे फोर्स बल तो जानी जो बल एफ इक्ल टू एम एन एक ख्याल करो एम एर मान क्या ये जानी पचिस के जी एम एर मान प्रश्न देव आर इंटू ए यहाँ जानी ना क्यों ये एखान क्वेश्चन के बेर करते सो हमें एखान बेर कर लिब बेर लिखब ओ एखे शून्य इक्ल टू पचिस पंचाश के स्कोर कर ले पचिस है माइनस पाँच हज़ार दु दिए पचिस के गुण कर लम इंटू ए तरपे इन्हें तुम क्च करो क्च कर ले मान पाव पॉन्ट फाइव मीटर सेकेंड इनवार्स टू तो ख्याल करो यर माना एन इन बसा दीब बल मध्य ये हमारे बल तो हमें इखने पॉन्ट फाइव क्च कर ले बारोश पंचाशन बारोश पंचाश निटन बल दरकार गाड़ीटी के थामान एबारे बोलते गाड़ीटी थामार जो जे समय लागसे से कतटुकू सेटार जो एक सूत्र एप्लाई करब जाते समय बेर कर फिलते परि बी इक्ल टू यू माइनस एटी बाटा के अने तुम्हारा बी नोट लेखो हमें जी अने के बी नोट लेखो चाहले तुम्हारा इटा के बी नोट लिखते पर समस्या नहीं एखे तुम्हारा चाहले बी नोट लिखते पर इक्ल टू बी नोट माइनस एटी बी हे शून्य गाड़ी क्षेत्र में गाड़ी शेष बेग शून्य छो थेमे गेलो गाड़ी एवं आदि बैग छो पंचाश माइनस ए ए हमें एकटू आगे बेर कर पॉन्ट फाइव इंटू टी टी हमें बेर करब सो ये तुम्हें क्च कर ले टीयर मान पा एकश अर्थात एकश सेकेंड पर गाड़ीटी थेमे गए ये प्रथम प्रश्न समाधान एकदम ही सहज बाट तुम्हारे प्रश्न भलोक एनालसिस करते हैं अर्थात ढाका विश्वविद्यालय नर्माली एधरण प्रश्न आसे सहज बाट एनालसिस एक डिफिकल्ट तो दुई नम्बर प्रश्न एक् पास स्क्रिने देखते दुई नम्बर प्रश्न बोलते एक वस्तु सरल दोल गति एक्स इक्ल टू सिक्स पॉइंट जिरो कस 
सिक्स पाई टी प्लस पाई मीटार समीकरण अनुजाई दुल से अर्थात एक वस्तु धुलते एक समीकरण मानते समीकरण एक्स आकार दे तो एक सौ चाहिए सरण तरह से बोल से वस्तुर गतर कम्पांग कट मैं वस्तु जो दुलते सेटार गति रही है से गतर कम्पांग कत जानते चाहसे से ही साथ जिज्ञेस कर टी इक्ल टू टू सेकेंड समय वस्तुटर बैग और तरण मान कत मान हम टी एर मान जो दुई सेकेंड है तो हमें वस्तुर बैग एवं तरण से जानते चाहसे दुई नम्बर प्रश्न समाधान करते हमारे दवा आज से समीकरण जो है से सिक्स पॉइंट जिरो कस सिक्स पाई टी प्लस पाई मीटार तेल ये मीटार जेहतु दवा है इसलिए सरण जे वस्तुटी धुलते सेटार सरण एन से प्रथम जिज्ञेस कर कम्पांग कत तो कम्पांग जिज्ञेस करा एक जिन और कणिक कम्पांग जिज्ञेस करा एक जिन कम्पांग हमें एफ तो एफ कत प्रथम जानते चाहिए से बेर करब क्या राशिमला जानी से कौनिक कम्पांग कौनिक कम्पांग के उमेगा द्वारा प्रकाश कर तो उमेगा इक्ल टू हे इन्हें देवा आसे कत बेर नहींब एखान आर ओमेगार मानता के भाव लेखा जाए जो टू पाई एफ उमेगा के टू पाई एफ द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए एक शिखे रखब जो वस्तु सरल दोलने धुले सेटार समीकरण जी देवा आसे एक देवा आज सैन आकार एक देवा आज कज आकार जटाई देव थकुक आसल समस्या नहीं सैन आकार देव थे जे कथा कज आकार देव थे एक ही कथा हमारे एखे कज आकार देव आट हम मेन बे मेन बे बसिभाग सैन आकार देव आटे हे ढा विश्वविद्यालय ट्रिक्स जो एक चेन्ज कर देवा मैं प्रश्न एक चेन्ज कर दे जाते तुम्हारा बुझते एक तुम्हारे ये प्रब्लेम है बाट आसले कोश्चन आन्सार एकदम सहज सो हमें जो करबले इक्वेशन के लिखब और एक बार लिखार आगे जो बोते देव से लिखब आप लिखब जो एक्स इक्ल टू ए कस ओमेगा टी प्लस पाई देखो ये कोश्चन इक्वेशन तुम्हारे बोते देव आ तो तुम्हारा एट के धरो एक इन्हें मीटर का कटे दाओ और इन्हें एट के धरो दुई ए दुईटा के तुलना करो तुलना कर ले पाई पाई जो एर मान ये छय आमेगार मान ये सिक्स पाई देव आर एखे जो पाई फाइर मान ये पाई देव आर्थात ये हे एफ आई धरते पर एक हे पी आई एन ख्याल करो आप जो करते हमें ये लिखते परि जो एक्ल टू सिक्स ओमेगा इक्ल टू एखे जो उमेगार जैगे इक्वेशन क्योंकि प्रश्न ये देव आमेगार जगह लिखा से सिक्स पाई और हमें जो पाई से दे पाई कंतु हमारे ये कम्पांग बेर करार्जन शुदुम्र अंशटुकू दरकार सो हमारा सूत्रटा क्या लागिए ये अंश थे हमें कम्पांग बेर कर फिलब सो हमें यमेगार जगह एगुलो मुझे दीची हमें एगल दरकार नहीं उमेगार जगह टू पाई एफ लिखे दीब ये उमेगा इक्ल टू टू पाई एफ इक्ल टू सिक्स पाई एखे एफर मान जो काटाटी करी मैं दुई पास जो पाई पाई केटे दिए दुई दिए तीन के डिवाइड कर दी तो पाई सिक्स थ्री हार्स थ्री हार्स तेल कम्पांग पे गलम कंतु हमारे पर दुई सेकेंड पर ये कणाटी वस्तुटी सेटर बैग एवं तरण जानते चाहे तो हमें सरण ये प्रश्न मध्य सरण देव आंतुरा सरण के डिफारेंसिएट कर ले बैग पा जाए आर बैग के डिफारेंसिएट कर ले तरण पा जाए से ही ट्रिक्सटा एखे क्या लगाब तो ख्याल करो आप बैग पा जो सरण के मैं एक्स के डिफारेंसिएट करी डिएक्स बिटी तो डिएक्स बिटी मैंने आसल ये टीयर रेसपेक्टे डिफारेंसिएट करा टीयर रेसपेक्टे कि व्यवकलन करा यार को क्ज नहीं बस जाए सिक्स तपर कस के डिफारेंसिएट कर ले माइनस सैन सो हमें आगे थे एक माइनस दिए दीची माइनस सैन अफ माइनस सैन अफ मैं ये ये तुम पूरा कस थीटा धरो ठीक है तो हमें इखने कस थीटा के डिफारेंसिएट कर लेन सैन थीटा तो सैन थीटार मान हो सिक्स पाई टी प्लस पाई एन एक ख्याल करो हमें यंशा के थीटे दूर क्योंकि आसमें वास्तव में तो ये थीटे ना हमें तो यहाँ थीटे दूसि वास्तव में तो ये ठीक है ना जो जेटा के धरे डिफारेंसिएट करते हैं से आर डिफारेंसिएट करते हैं तुम्हारा सबा जा मैं इटे आर डिफारेंसिएट करते हैं टीयर रेसपेक्टे डी डी टीओ सिक्स पाई टी प्लस पाई क्या आर डिफारेंसिएट कर लम ये कारण ये थीटे धरे बाट यहाँ ठीक है ना आसने ये हम सिक्स पाई प्लस सिक्स पाई टी प्लस पाई मैं भेतरे आर टी आ 
এই জন্যই হচ্ছে ঝামেলা কারণ আমরা টি এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করতেছি সেই জন্যই আমরা আবার আবার এটাকে ডিফারেনশিয়েট করা প্রয়োজন এবার আমরা এখানে কাজ করলে পাবো মাইনাস সিক্স সাইন অফ সিক্স পাই টি প্লাস পাই এটাকে ডিফারেনশিয়েট করে তোমরা দেখো পাবা সিক্স পাই এবার আমরা ডিফারেনশিয়েট যদি না বুঝে থাকো এখানে যদি তোমার ডিফারেনশিয়েট বুঝতে কষ্ট হয় আমাদের এই চ্যানেলে একটা ডিফারেনশিয়েটের কয়েকটা ভিডিও দেওয়া আছে মাত্র তিনটা না চারটা ভিডিও দেওয়া আছে ওই ভিডিওগুলো দেখো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানে তিন চারটা ভিডিওর মধ্যে আমি ক্লিয়ার করে দিছি যে আসলে ডিফারেনশিয়েট কীভাবে করতে হয় ঠিক আছে যারা পারো না তাদের জন্য সেটা উপকার ওই ভিডিওটা তোমাদের জন্য উপকারে আসবে এবার আমরা এখানে কাজ করি কাজ করলে পাচ্ছি থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স মাইনাস আসবে আগে থার্টি সিক্স পাই এই পাইটা এখানে এই পাশে নিয়ে আসলাম আমি এটার সাথে এটা যেহেতু মাল্টিপ্লিকেশন আকার আছে এটা আসলে মাল্টিপ্লাই সাইন এটা ঠিকা না এটা এখন মাল্টিপ্লাই হবে এই যে পাশে এসে এই যে মাইনাস সিক্সের সাথে ঠিক আছে সো মাইনাস সিক্সের সাথে যখন মাল্টিপ্লাই হলো তখন মাইনাস থার্টি সিক্স পাই আর রয়ে গেল সাইন অফ সিক্স পাই টি প্লাস পাই তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এখন ভি অর্থাৎ ব্যাগ কিন্তু আমরা ভেতরে টি এর মান দুই সেকেন্ড বসাতে বলছে প্রশ্নের মতো এটা আমাদের কাছে বলে দিছে সো আমরা ভেতরে টি এর মান দুই সেকেন্ড বসাবো তাহলে সাইন অফ এখানে টি এর মান তুমি দুই বসাও এই জায়গাটাতে তাহলে আসবে টুয়েলভ পাই প্লাস আবার পাই ঠিক আছে এখানেই তুমি মিটার পার সেকেন্ড লিখে দাও কারণ এটা রিটার্ন কোয়েশ্চেন তোমার কাছে ক্যালকুলেটর নাই যে তুমি এটার মান বের করবা তোমাকে তোমাকে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দিবে না সো তুমি এখানেই অ্যান্সার লিখে দিবে এত মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে পারলে আর একটু আর একটু সিম্পলি করতে পারো সিম্প্লিফাই করতে পারো লিখতে পারো যে সাইন অফ এখানে থার্টিন পাই লিখে দিতে পারো থার্টিন পাই মিটার পার সেকেন্ড এভাবেই যদি তুমি লিখে দাও তাহলে হয়ে যাচ্ছে এবার আমাদের কাছে বলছে যে পরে যে তরণ বের করতে তো তরণ বের করার জন্য আমরা আবার এই কুয়েশনটাকে ব্যবহার করব যেখানে টি আছে লাস্টে যেটা আসছিল এটা এখানে তো আমরা টি এর মান বসা দিয়েছি টি এর মান বসা দিয়েছি এটা ব্যাগ বের করার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করবো না আমরা ব্যবহার করবো উপরেরটা যেখানে টি রয়েছে তাহলে ব্যাগকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আবারও আমরা কি পাব আমরা তরণ পেয়ে যাব তাহলে এবার আমরা লিখব এ ইকুয়াল টু ডিবি বাই ডিটি ডিবি বাই ডিটি আবার মাইনাস থার্টি সিক্স পাই বসে যাবে সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কজ আসে এটাকে আমরা থিটা ধরবো মনে মনে থিটাকে তাহলে সাইন থিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে কস থিটা কস থিটা কস থিটা লিখে দিলাম ইন্টু থিটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট তাহলে ডি ডিটি অফ সিক্স পাই টি প্লাস পাই অর্থাৎ এটা হচ্ছে সাইন থিটা এই সাইন থিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কস থিটা আসতেছে কস থিটাকে আমি এটাকে যেহেতু থিটা ধরছি এই জন্য এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট এবার আমরা কাজ করলে যেটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে যে আমাদের তরণ তাহলে আমরা কাজ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে থার্টি সিক্স পাই কজ অফ সিক্স পাই টি প্লাস পাই ইন্টু এখানে ডিফারেন্সিয়েট করলে তুমি পাবো আবারও সিক্স পাই এখানে কাজ করো কাজ করলে মাইনাস থার্টি সিক্স এই সিক্স পাইটাই পাশে চলে আসবে এসে ইন্টু সিক্স পাই পাই গুণ করলে হয় পাই স্কোয়ার তারপর হচ্ছে কজ অফ সিক্স পাই টি এর মানে আমি একবার দুই সেকেন্ড লিখে দিচ্ছি তাহলে ইন্টু টু প্লাস পাই এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে মাইনাস থার্টি সিক্স তোমরা একটা ক্যালকুলেটর একটু থার্টি সিক্সের সাথে সিক্সকে গুণ করে দেখবা কত আসে না গুণ করলেও চলবে তাহলে এখানে আবার থার্টিন পাই আসবে এত মিটার সেকেন্ড ইন বাস টু এই যে এটাই হচ্ছে আমাদের তরণ তাহলে দুই সেকেন্ড পরে আমরা তরণও পেয়ে গেলাম দুই সেকেন্ড পরে আমরা ব্যাগও পেয়ে গেলাম তাহলে এভাবে যদি তোমরা একদম সুন্দর করে লিখে দাও তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাবো আর রিটার্ন এক্সামে একদম ট্রিকি ওয়েতে তোমাদের করে দিচ্ছি তো আর একটা কথা তোমাদের কাছে অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাজারে তোমরা এরকম জাতীয় কিছু হাইলাইটস পাবা আমাদের হালদা পাবলিকেশনের ফিজিক্সের জন্য তোমরা সেগুলো কালেক্ট করবা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজির জন্য এই হাইলাইটসগুলো তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব খুব উপকারে আসবে আর একটা কথা যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা সাবস্ক্রাইব করবা আর ভিডিওতে শেয়ার করবো তোমাদের বন্ধুদের সাথে বিকজ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমরা চলে যাচ্ছি তিন নম্বর প্রশ্নে তিন নম্বর প্রশ্নটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ বলছে প্রশ্নে একটি স্থির থোরিয়াম নিউক্লিয়াস ব্র্যাকেটে বলা আছে এ ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি হতে ই আলফা গতিশক্তির একটি আলফা কোনা নির্গত হয় অর্থাৎ থোরিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে আলফা কোনা নির্গত হলো এটাই হচ্ছে মূল মানে কনসেপ্ট পরে বলছে বিক্রিয়ার রেডিয়াম নিউক্লিয়াসের রেডিয়ামের এ এবং জেড দাও আছে গতিশক্তিগত মোট কথা হচ্ছে যে থোরিয়াম থেকে আলফা কোনা নিঃসৃত হলো নিঃসৃত হয়ে রেডিয়াম তৈরি হলো 
এখন আমাদের কাছে জানতে আসে যে রেডিয়ামের যে নিউক্লিয়াস সেটার যে গতিশক্তি সেটা কত আমাদের কাছে আমাদের কাছে জানতে চাইছে অর্থাৎ রেডিয়ামের আমরা গতিশক্তি বের করা লাগবে আর আলফা কোনা যখন থোরিয়াম থেকে নিঃসৃত হলো তখন গতিশক্তি ছিল ই আলফা তাহলে দেখো থোরিয়াম থেকে আলফা কোনা নিঃসৃত হলো নিঃসৃত হয়ে তৈরি হলো রেডিয়াম তখন গতি এই যখন নিঃসৃত হলো নিঃসৃত হওয়ার সময় গতিশক্তি ছিল ই আলফা আমাদেরকে রেডনের যে গতিশক্তি সেটা বের করা লাগবে এরকম নিউক্লিয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা তথ্য মনে রাখতে হবে এবং সেটা থেকেই আসলে তোমাদেরকে সমাধান করতে হবে তথ্যটা হচ্ছে যেই পার্টিকেলটা নির্গত হয় যেই কণাটা আলফা কণা বিটা কণা যে বা যে কণাই হোক যেটা নির্গত হবে সেই কণার বরব্যাগ তাহলে আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে পি আলফা এই কণাটার বরব্যাগ এই এ পাশে যে নতুন নিউক্লিয়াস তৈরি হবে সেটার বরব্যাগে সমান হবে অর্থাৎ তাহলে আমরা লিখতে পারি পি আলফা ইকুয়াল টু পি রেডিয়াম এটা হচ্ছে যে মূল কনসেপ্ট এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের করতে কাজ করতে সুবিধা হবে এখন এই বরব্যাগের সাথে গতিশক্তির একটা সম্পর্ক আছে আমাদের কাছে সেই সম্পর্কটা জানা আছে কীরকম সম্পর্কটা আমরা জানি ই ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টোয়াইস এম সবাই আসলে আমরা এই সূত্রটা জানি এবার আমরা এখানে যদি কাজ করি তাহলে আমরা যদি আলফা কোনার ক্ষেত্রে ধরি তাহলে ই আলফা ইকুয়াল টু পি আলফা স্কোয়ার ডিভাইড বাই টোয়াইস এম আর আমরা যদি এই জিনিসটা সেম জিনিসটা যদি আমরা রেডিয়ামের ক্ষেত্রে ধরি তাহলে ই রেডিয়াম ইকুয়াল টু পি রেডিয়াম পি রেডিয়াম ডিভাইড বাই টু এম স্কোয়ার এম রেডিয়াম আর এ এম এ এমটা হচ্ছে রেডিয়ামের ভর আর এ এমটা হচ্ছে যে হিলিয়ামের ভর সো আমায় আমরা এখানে হিলিয়ামের জায়গায় আলফা লিখতেছি যেহেতু এটা আলফা কোনার তাহলে এবার যদি আমরা কাজ করি আমরা এখান থেকে পি এর মান যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এখানে তোমরা পি এর মান কাজ করো কাজ করলে পাবো রুট ওভার টু এম আলফা ই আলফা আর এখানে কাজ করলে পাবা রুট ওভার টু এম আর এ ই আর এ এখন দেখো এই দুইটা জিনিস আমরা পেয়ে গেছি এখন এই দুইটা জিনিস এখানে আমরা বসাই দিব বসাই দিলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল করো রুট ওভার টু এম আলফা ই আলফা ইকুয়াল টু রুট ওভার টু এম আর এ ই আর এ উভয় পাশে রুট ওভার টু কমন সো আমরা উভয় পাশ থেকে রুট ওভার টুকে বাদ দিয়ে দিব তখন বাকি থাকে এম আলফা ই আলফা ইকুয়াল টু এম আর এ ই আর এ এখন এখানে যদি আমরা আরেকটু কাজ করি তাহলে এম আলফা হচ্ছে যে হিলিয়ামের ভর হিলিয়ামের ভর আমরা দেখতেছি চার এই যে সো আমরা চার বসে দিব চার ই আলফা ইকুয়াল টু এম আর এ হচ্ছে রেডিয়ামের ভর রেডিয়ামের ভর আমরা দেখতেছি দুইশো ষোলো দুইশো ষোলো ই আর এ এখন প্রশ্নে যেটা আমাদের কাছে প্রশ্নে কিন্তু আসলে কারোই গতিশক্তি দেওয়া নেই জাস্ট বলা আছে যে যে বিক্রিয়ার মানে যখন নির্গত হয় আলফা কোনা তখন গতিশক্তি ছিল ই আলফা এটা বলছে আমাদের কাছে আর আমাদের কাছে ই আর এটা বের করতে বলছে সো আমরা ই আর ইকুয়াল টু যা আসে তা লিখে দিব ওইটাই অ্যান্সার কারণ আমরা তো এটা এটার মান এক্স্যাক্টলি জানি না আমরা এটা বের করতে বলছে বাট এটার মান আমরা জানি না সো আমরা এটাকে এটা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে দিলেই হচ্ছে অর্থাৎ আমরা লিখব এখান থেকে যে তোমরা লিখতে পাবা ই আর এ ইকুয়াল টু ফোর ই আলফা ডিভাইড বাই দুইশো ষোলো এখানে কাজ করো কাজ করলে তোমরা পাবা ই আলফা ডিভাইড বাই ফিফটি ফোর তাহলে এটাই হচ্ছে যে রেডিয়ামের গতিশক্তি এখানেই তুমি আনসার লিখে দিবা কারণ এটা তোমার রিটার্ন এক্সাম এখানে তুমি আনসার লিখে দিবা তাহলে দেখো একটু তোমাদের কাছে যদি ভালো করে ইনফরমেশন করো তোমার মেন বইয়ের ক্লিয়ার থাকে তাহলে তুমি করতে পারবা না হলে কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্নে তুমি আটকায় যাবা যেমন এই প্রশ্নটাই প্রশ্নটা যদি তুমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে তুমি আটকায় যাবা এবার আমরা চার নাম্বার প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বলছে একজন ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির চোখের দূরবিন্দু দূরত্ব পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কি ধরনের এবং কত ক্ষমতার লেন্স ব্যবহার করলে তার চোখের এই ত্রুটি দূর হবে মানে একজন লোক ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন মানে আসলে উনি দূরের বস্তু দেখেন না তো ওনার ওই ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের দূরবিন্দু দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাহলে এটা যদি সেই লোকটা হয় এই লোকটা দূরবিন্দু দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার 
কিন্তু স্বাভাবিক যে মানুষগুলো অর্থাৎ যাদের চোখে কোনো সমস্যা নেই তারা তাদের দূরবিন্দু হচ্ছে আসলে অসীম মানে স্বাভাবিক মানুষ অসীম পর্যন্ত দেখতে পারে কিন্তু এই লোক যেহেতু ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন তাই তিনি পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের অধিক দূরের বস্তুগুলো ক্লিয়ারলি দেখেন না ঝাপসা দেখেন তাহলে আমাদের কাছে যেটা করতে হবে যে কোনো দূরত্বের বস্তু অসীমের অর্থাৎ পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পার হলেই যে কোনো দূরত্বের বস্তু যেমন একশো সেন্টিমিটার দূরের কোনো একটা বস্তু একশো সেন্টিমিটার দূরের কোনো একটা বস্তু একশো সেন্টিমিটার দূরে থাকলেও সেই বস্তুটাকে কৃত্রিমভাবে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এনে দিতে হবে চশমার মাধ্যমে এখানে এনে দিতে হবে অর্থাৎ এখানকার বস্তুর একটা বিম্ব এখানে নিয়ে আসতে হবে এখানে নিয়ে আসলেই উনি এটাকে ক্লিয়ার দেখতে পাবেন তাহলে বস্তুর দূরত্ব যেখানেই হোক না কেন আমাদের কাছে ওই বস্তুটাকে পঞ্চাশে এনে নিয়ে এনে দিতে হবে যাতে উনি ক্লিয়ারলি দেখতে পান তাহলে এখানে যে বিম্বটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে অবাস্তব কারণ সেটা অন্য জায়গায় তৈরি হচ্ছে তাহলে অবাস্তব বিম্ব তৈরি হবে আমরা জানি যে অবাস্তব বিম্ব তৈরি হওয়ার জন্য দরকার অবতল লেন্স তাহলে উনি যে চশমা ব্যবহার করবেন সেই চশমার লেন্স হবে অবতল লেন্স কারণ এমনিতেই মনে রাখবা যে যিনি ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন তিনি অবতল লেন্স ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম এখন আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমাদের চশমার ক্ষমতাটা বের করতে হবে চশমার ক্ষমতা বের করার জন্য আমরা একটা সূত্র জানি সূত্র হচ্ছে পি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ তো এখানে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার যেটা দেওয়া আছে এটাকে আমরা তার মানে ফোকাস দূরত্ব ধরতে পারি তো ফোকাস দূরত্ব যদি ধরি আমাদের কাছে এই পঞ্চাশ সেন্টিমিটারটাকে আমরা আগে মিটার নিয়ে যাব তাহলে হয় পয়েন্ট ফাইভ জিরো মিটার এখন এটাকে আমরা এফের জায়গায় লিখবো কিন্তু মাইনাস আকারে কারণ কি কারণ ওনার ল্যান্স যেটা সেটা হবে অবতল ল্যান্স তো অবতল ল্যান্সের যে ফোকাস দূরত্ব সেটাকে মাইনাস আকারে লিখতে হয় সো আমরা লিখবো মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর উপরে থাকবে ওয়ান কাজ করো কাজ করলে মাইনাস টু আসবে সো মাইনাস টু ডি টু ডায়াপ্টার অর্থাৎ এখানে একটা জিনিস বলে রাখি ল্যান্সের ক্ষমতা বের করার আগে ফোকাস দূরত্বটাকে অবশ্যই মিটারে নিয়ে যেতে হবে না হলে হবে না অর্থাৎ সেন্টিমিটারকে মিটারে নিয়ে গিয়ে তারপর এখানে বসাতে হবে তাহলে মাইনাস টু ডি আসতেছে এভাবে যদি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দশ বছরের প্রশ্নগুলোকে বুঝে বুঝে সমাধান করতে পারি তাহলে ভর্তি পরীক্ষা আমাদেরকে কেউ আটকাইতে পারবে পারবে না আমরা তখন অ্যাডভান্স থাকব সবার থেকে সো তোমরা যেটা করবা এভাবে বসে বসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলোকে সমাধান করবা তাহলে তোমরা ভালো করতে পারবা চান্স পাওয়ার দিকে গিয়ে যেতে পারবা আজকে চলে যাচ্ছি অন্য একদিন আবারও তোমাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই বলা থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা